欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白玉兰成了笑话，王一博缺老婆却不缺观众，请勿带偏节奏。白玉兰的闹剧越演越烈，遮羞布都被扯了下。去年的张颂文，今年的王一博，热度可谓是空前绝后。白玉兰终究是上海的，含糊量很大。学院派风气盛行，自己的暗箱操作终究被观众当着面说了出来。既然遮羞布被扯下来了，那就体面一下。结果人家还要拉着各种业内人士来，着实有种里子面子都不要了。更搞笑的是，如今甩锅的架势越来越猛，甚至节奏都被带偏了，瞬间乱成一团。说到底，提名男主中本身就存在很大问题，还拒不承认。各种解释，各种理由，何必呢？去年的《狂飙》这么火，张颂文居然连提名都没有，就已经引发了观众不满。结果今年又整这一出，无奈这次闹得更凶，因为王一博自身的流量有点过大。王一博年轻一代演员中势头强劲的存在，要演技有演技，要颜值有颜值，作品更是大热。白玉兰说不按照番位提名，不分老少，可惜张颂文。王一博都没有被提名，说到底就是在他们的划线规则里，他们不是某学院的，年龄不达标，不在猪肉圈里，没有达到他们参赛的资格。更加搞笑的来了，为了遮羞，各种话题一波接一波，什么王阳老婆发生，风向都带偏了，这不是欺负人，是不尊重人了吧？说到底，演员都是受伤的存在，没有一个幸免的。人家王阳有老婆发生。王一博没有老婆，可是不妨碍一点，他不缺观众啊！观众都出来替王一博鸣不平，更别说王一博的粉圈，坐拥千万的摩托大军们，他年轻，没有老婆怎么了？有粉丝有观众都在替他发声，莫欺人。随着这波热度的持续，好多无厘头的话题都出来了，越来越带偏了节奏，想要大事化小，小事化了。估计这次够呛了，因为这不是粉圈的事了，而是大家的事。闹腾这么大，太多人都关注到了。显然，王一博不再是一个演员这么简单，而是他的角色投射到我们每一个人，被资本、被背景、被各种社会的条条框框约束，终究需要一个契机来发泄这波不公。很多人说，这场闹剧过后，白玉兰终究有上海这个后台支撑着，可以继续水下去。可惜王一博等人会失去太多太多，果真如此吗？不会的，大家反而不会这般落井下石。我们看到了不公，就需要说出来。王一博的演技实则已经让大家看到了，也肯定了他的流量，也让白玉兰明白了。一时激起千层浪中，王一博这块石头的威力很大。王一博坐拥这么多人的支持，自然不缺资源，这是为了自己的权益，为了公允。为了尊重，不能放任不公继续。我们不是三岁小孩，为了堂而听之认知了。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的。一句话，在王一博身上，很多事的发生具有时代性，更具有开创性。他终究会拿到属于他的那份奖项。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。